ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ സൂവിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കൊല്ലങ്കോട് ഭവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇത് പാലക്കാടുള്ള കൊല്ലങ്കോട് രാജാവ് സ്വന്തം മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഒരു വേനൽക്കാല വസതിയാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലാണ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇത് പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ കുറേ ഒബ്ജക്ട്സ് അവർ വച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അവർ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ വീട് എടുക്കാനോ സമ്മതിക്കാത്ത കാരണം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ക്യാമ്പസ് കൊള്ളാം സൂ കഴിഞ്ഞ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഇവരധികം മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ കാണാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് കൊല്ലങ്കോട് പോകാനും ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ കാണാം ഇത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഉദ്യാനമാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനമാണിത് ഇത് ഇന്തോ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈലിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ഇത് നാലുകെട്ടല്ല കൊല്ലങ്കോട്ട രാജാവായ വസുദേവ രാജയാണ് ഇത് പണിതത് അദ്ദേഹം മൈസൂർ രാജാവായ ഹൈദരലിയുടെ ഒരു സഹായിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രാജാപട്ടം നൽകിയതും ഹൈദരാണ് ചരിത്രം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ശരിക്കുമുള്ള കൊട്ടാരം കൊല്ലങ്കോട് തന്നെയാണ് പാലക്കാട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കവാടമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുള്ളിൽ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നേനെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും ഉൾവശവും കുറവും എല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനം അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ആ ഒരു മതിൽ മുഴുവനും മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഇത് മ്യൂറൽ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഇത് രാജകൊട്ടാരം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മതിലിൽ ഒരു അമ്പതോളം മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ ചിത്രകാരന്മാർ വരച്ചതാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചു തോന്നുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തൃശ്ശൂരിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ എപ്പിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പോയി കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കലാരൂപം ഇതേപോലെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂറൽ പെയിൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അധികം സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ പഴയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് തൊട്ടുള്ള മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ധാരാളം അവർ വച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികം പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എത്ര തവണ പോയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് മ്യൂസിയം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെങ്കിലും കയറി കാണാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല കയറി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ശരിക്കും വർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ ചെറിയൊരു പാർക്കും അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശക്നമ്പ്രാൻ്റെ പാലസാന്ത് കയറിയതാണ് കയറിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഇതൊരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് മ്യൂസിയം ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ശക്നമ്പ്രാൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇത് കൊച്ചിയുടെ ഭരണസേനാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു കൊട്ടാരമാണിത് പിന്നെ ഷക്നമ്പ്രാൻ ഇത് പുനരുദ്ധീരിച്ചിരുന്നു ഈ കൊട്ടാരം വടക്കേക്കര കൊട്ടാരം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ മുൻപിൽ നല്ല ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനവും പിന്നെ ഒരു കുളവും ഒരു സർപ്പക്കാവും ഉണ്ട് വടക്കേ ചിറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുളമാണിത് ഇതിൻ്റെ കവാടമാണ് ഈ വടക്കേ ചിറ കുളത്തിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം പറ്റില്ല അത് തൃശ്ശൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയ സമയം ശരിയല്ലായിരുന്നു അതായത് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവെൽ ടൈം ആയിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ഉള്ള അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഷോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇവിടെയാണ് ശക്നമ്പ്രാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം എല്ലാം നടത്തിയതും തൃശ്ശൂർ ഭരണം കൊച്ചി ഭരണം നടത്തിയതും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തുള്ള പട്ടത്തിപ്പാറ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി മണ്ണൂത്തി നിന്ന് ഒരു ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ എടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ മുടിക്കോട് എന്നൊരു മോസ്ക് ഉണ്ട് ആ മോസ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പട്ടത്തിപ്പാറയിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് എത്തിച്ചേ
പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ വിറക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി കാടുകൾ പോയി വെട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ് പട്ടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടത്തി ഇവിടെ വിറക് വെട്ടാൻ വന്നപ്പോൾ മരിച്ചു പോയി ഒഴുക്കിൽ പൊട്ടം കണ്ട് മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് ആരോ പട്ടത്തി മരിച്ച സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടത്തി മരിച്ച പാറ എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പട്ടത്തി പാറ എന്ന പേര് കിട്ടി താനിക്കോട് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരേണ്ടത് വഴിക്ക് ആരെയും കാണാനും പറ്റില്ല അധികം വീടുകളും ഇല്ല എത്തിച്ചേരാൻ എന്നുള്ള ദുഷ്കരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇല്ലിക്കാടൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുങ്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട ഒരു പ്രതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഫാമിലിയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് വേറെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധ മേഖലയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരാൻ പാടില്ല കിളികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വഴിയും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാട്ടുപാത പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന ചെറിയ വള്ളി പോലത്തേത് പുല്ലാഞ്ഞി എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പേരുള്ളൊരു ഒരു വള്ളി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കിട്ടും എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാട്ടുകാർ പോകുമ്പോൾ താഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വള്ളി മുറിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം എറണാകുളത്തുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്നൊരു കാട് കാണണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് മണ്ണൂത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉള്ളൂ ഈ ഭാഗത്താണ് പട്ടത്തിപ്പാറ എന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ള ഏരിയ ഇപ്പൊ വെള്ളമില്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് ഏരിയ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വേറെ ഫാമിലി ഒന്നുമില്ല വെള്ളം തീരെയില്ല ആഴ്ചയിൽ ആ ഇപ്പൊ കണ്ട സ്ഥലത്തിന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഇറങ്ങി ഒരു കുത്തായിട്ട് അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും ഇത് നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല നയന മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് മന്നം പക്ഷേ വേനൽക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് പട്ടത്തിപ്പാറ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വന്നാലേ പറ്റൂ ഇതിപ്പോൾ അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കണ വെള്ളമാണ് ഇതിന് മുകളിലും കുറെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബില്ലൈക്കണം ഓർക്കുക ഷെയർ